ஹலோ வணக்கம் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ் தொடரின் நான்காவது பாகத்தில் உங்களோடு சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் ஓகே சென்ற எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சைஃபர் இரண்டு வகைப்படும் ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் பிளாக் சைஃபர் என்று பார்த்தோம் ஸ்ட்ரீம் சைஃபர்னால் ஒரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு பிட்டாக எடுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு பைட்டாக எடுத்து என்கிரி பண்ணி வெளியே அனுப்புவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் பார்த்தோம் ஆர்சி ஃபோர்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏ ஃபைவ் பார் ஒன் ஏ ஃபைவ் பார் டூ இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் ரொம்ப பாப்புலர் வந்து ஆர்சி ஃபோர் என்று பார்த்தோம் இதை கண்டுபிடித்தவர் மிகச்சிறந்த கிரிப்டோகிராஃபி மேதை ரான் ரிவர்ஸ்ட் என்று ஆர்எஸ்ஏ செக்யூரிட்டி என்ற கம்பெனியில் பணிபுடுகிறார் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இதை டிசைன் செய்து கண்டுபிடித்தார் இதற்கு வந்து ரிவர்ஸ் சைஃபர் ஃபோர் அப்படின்னு போன எபிசோட்லேயே நம்ம பார்த்தோம் இதற்கு மற்றொரு பேரும் உண்டு ரான் ஸ்கோடன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்சி ஃபோர் அல்காரிதம் வந்து முழுக்க ஒரு பேட்டன் செய்யப்பட்டு ட்ரேட்மார்க் செய்யப்பட்ட ஒரு அல்காரிதம் இப்போ ட்ரேட்மார்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் பணம் கேட்டால் நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டி வரும் இது வந்து தொழில் ரகசியமாகவே வைத்திருந்தார்கள் இந்த அல்காரத்தை கோடெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாமல் தொழில் ரகசியமாக வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ திங்க் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இந்த கோடு வந்து அப்போல்லாம் யூனிக்ஸில் நியூஸ் குரூப்னு ஒன்று உண்டு இப்போ வந்து மெயிலிங் யூஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கிற மாதிரி அப்போ நியூஸ் குரூப்னு ஒன்று உண்டு அதில் வந்து இந்த கோடு லீக் ஆயிடுச்சு யாரோ லீக் பண்ணி கோடு லீக் ஆயிடுச்சு உடனே இது எல்லா இடத்துக்கும் பரவி எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கோடு ஆனால் இந்த ஆர்எஸ்ஏ கம்பெனி ஒத்துக்கிறவே இல்லை இது என் கோடு தானே ஒத்துக்கிறவே இல்லை ஸோ கோடு லீக் ஆகிடுச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து இந்த மாதிரி அப்படியே ஆர்சேவோட ஆர்சி ஃபோர் மாதிரியே இருக்கே அவுட்புட்டு எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கே இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு மு முடிவே பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாரும் எடுத்து அந்த அல்காரத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவும் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் ஆர்சி ஃபோர்னு பேர் போட்டால் அதுதான் ட்ரேட்மார்க் ஆகிருக்கு இவனுக்கு பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் இந்த பிரச்சனையே வேணாம் அப்படின்ட்டு இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் ஆர்சி ஃபோர்னு பேர் யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரேட்மார்க் இருக்கிறனால அதனால் அலர்ஜ்டு ஆர்சி ஃபோர் அலர்ஜ்டுனா ஆர்சி ஃபோர் மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்சி ஃபோர் தான் அதை பேரை சொல்லக்கூடாது இல்லையா சொல்லணும்னா அவன் காசு கேட்பான் அவன் பேரை பயன்படுத்தணும்னா அதனால் ரீம்புக்குனே அலர்ஜ்டு ஆர்சி ஃபோர் ஆர்க்கு ஃபோர்னு மாற்றிட்டாங்க ஏஆர்சி எஃப்ஓயூஆர் அப்படின்னு நீங்கள் பழைய டாக்குமெண்டேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் டாக்குமெண்டேஷன் உள்ளிட்ட நிறைய இடங்களில் பழைய டாக்குமெண்டேஷன் படித்தீங்கன்னா ஆர்சி ஃபோர்னு போடுறதுக்கு பதிலாக ஆர்க் ஃபோர் ஆர்க் ஃபோர்னு இருக்கும் இதுதான் காரணம் தேவையில்லாமல் ட்ரேட்மார்க் சண்டை வரும் பணம் கட்ட வேண்டி வரும்ன்ற ப்ராப்ளம்லாம் வருங்கிறதுனால இவங்க ஆர்க் ஃபோர்னு வச்சுக்கிட்டாங்க சரி இப்போது இந்த ப்ரோட்டோக்கால் வேறு எங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸில் அதிகமாக பயன்பட்டுருக்கு ஏன் பயன்பட்டுருக்குன்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்கிறேன் இறந்த காலத்தில் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இனிமேல் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கூறிவிட்டார்கள் யார் கூறினார்கள் இந்த இன்டர்நெட் இன்ஜினியரிங் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பாடி இருக்குது இன்டர்நெட்டில் அவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் இந்த ஆர்எஃப்சிங்கிற வடிவத்தில் டாக்குமெண்ட்டாக வரும் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் கமெண்ட்னு அர்த்தம் அதுக்கு நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஆர்எஃப்சினால் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் கமெண்ட்டுன்னு செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ்ங்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு முடிவு எடுத்து இனிமேல் யாரும் ஆர்சி ஃபோரையே பயன்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப நாளைக்கு இது நல்லா தான் வேலை செஞ்சிச்சு ஆனால் சமீப காலங்களில் இது செக்யூர் கிடையாது ஆகையால் இதை ஒட்டு மொத்தமாக இதை பேன் பண்ணுறோம் இதை யூஸே பண்ணக்கூடாதுன்ட்டாங்க எந்த வெர்ஷன் ஆஃப் எஸ் எஸ்எஸ்எல் வெர்ஷன் த்ரீ டிஎல்எஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எதுலையுமே இதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு தடை போட்டாங்க அப்போ அதுக்கு முந்தி எதுலலாம் பயன்படுத்துனாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் பயன்படுத்திருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்எஸ்லேயும் இருக்குது அது போக ஒயர்லெஸ்ஸில் வந்து நம்ம ஒயர்லெஸ் பற்றி இதில் படிக்க வேணாம் இன்னொரு நாள் நேரம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒயர்லெஸ் லேனை பற்றி ஸோ அந்த ஒயர்லெஸ் லேனில் வந்து ஒயர்டு ஈக்குவலன் ப்ரைவசி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது ஆரம்ப காலத்தில் ஒயர்லெஸ் லேன் வந்தப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு எயிட் நாட் டூ டாட் லெவன் ஸ்டாண்டர்டுன்னு பேர் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் தான் வந்தது ஒயர்லெஸ் லேனில் என்கிரி பண்ணி அனுப்புறதுக்கு ஒயர்டு ஈக்குவலன் ப்ரைவசி என்று பயன்படுத்துவோம் ஓகேயா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒயர்லெஸ் கருவி வைஃபையில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா உங்கள் ஃபோன் எப்படி கனெக்ட் ஆகும் இதுதான் உங்கள் ஃபோன்னு வச்சுக்கிடுவோம் வைஃபையில் இப்படி கனெக்ட் ஆகிறப்போ இதெல்லாம் என்கிரி பண்ணி அனுப்பணும் உங்கள் ரவுட்டர் வைஃபை அக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு என்கிரி பண்ணி அனுப்பணும் இதுக்
ஸோ உங்கள் வீட்டிலலாம் ரவு ரவுட்டர் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து போய் செக் பண்ணுங்கள் அந்த வெப்லையோ டபிள்யூபிஎல்லையோ இருந்தால் மோ உடனடியாக மாற்றுங்க இது ரெண்டுமே செக்யூர் கிடையாது மாற்றி டபிள்யூபிஏ டூக்கு டிசிஎம்பி ஏஎஸ் ஆக மாற்றி விடுங்கள் ஓகேயா சரி அதுக்குள்ளலாம் இப்போ நம்ம போக வேணாம் நம்ம பாடத்துக்கு வருவோம் ஆர்சி ஃபோருக்கு ஸோ ஆர்சி ஃபோர் வந்து நோ லாங்கர் சேஃப் இனிமேல் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று தடை போட்டு விட்டார்கள் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் எஸ்எஸ்எல் டிஎல்சியிலோ அல்லது வேறு எங்கேயும் ஆர்சி ஃபோர் பார்த்தா அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இனிமேல் மினிமமே நீங்கள் ஏஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேயா சரி ஸ்ட்ரீம் சைஃபரை இத்தோட நிறுத்திக்கிடுவோம் இல்லாட்டி காலம் முழுக்க ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் கதை சொல்லியே போயிடும் ஸோ அடுத்து பிளாக் சைஃபருக்கு வருவோம் பிளாக் சைஃபருக்கும் ஸ்ட்ரீம் சைஃபருக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் ஸ்ட்ரீம் சைஃபரில் ஒரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு பைட்டாக தான் எடுப்போம் இல்லையா அப்படி பண்ணால் சில நேரங்களில் அது தேவைப்படும் பட் பல்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ நிறைய பெரிய பெரிய ஃபைல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ அப்படி ஒன்றுனா எடுத்தோம்னா விடிஞ்சு விளங்கிடும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோன்னா கொத்து கொத்தாக டேட்டா எடுப்போம் ஒரு நேரத்தில் அறுபத்தி நாலு பிட்டு இல்லை நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்டு கொத்து கொத்தாக எடுத்து அதை என்க்ரி பண்ணுறது காமனாக யூஸ் பண்ணுற சைஸ் என்னென்னா அறுபத்தி நாலு அல்லது நூற்றி இருபத்தெட்டுன்னு இருக்கும் இப்போல்லாம் நூற்றி இருபத்தெட்டு தான் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அறுபத்தி நாலு கூட குறைஞ்சிருச்சாலுமோ சரி இப்போ என்கிட்ட வெறும் எழுபது பிட்டு தான் டேட்டா இருக்குன்னா என்ன பண்ணுறதுண்ணா முதல்ல அறுபத்தி நாலு பிட்டு மிச்சம் கொஞ்சோண்டு மிச்சம் விழுகுது இல்லையா பற்றா குறைக்கு இப்போ அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு அப்படின்னா ரெண்டு பிளாக் வேணும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே ஒரு அறுபத்தி நாலு இங்கே ஒரு அறுபத்தி நாலுன்னா மிச்சம் பற்றா குறைக்கு பேடிங் அப்படின்னு ஃபில்லப் பண்ணுவோம் இந்த நீங்கள் ஆன்லைன்லலாம் பொருள் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு டப்பாவில் சுற்றி ஃபில்லர் வச்சுருப்பான் இல்லையா அந்த ஃபில்லர் மாதிரி தான் அந்த பேடிங் இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தெர்மோக்கால் வச்சு அடைக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்லர் தான் இந்த பேடிங் ஸோ தேவையான சைஸில் உங்களுக்கு இன்புட் இல்லை அப்படின்னா மிச்சம் கரெக்டாக அந்த பிளாக் சைஸுக்கு வர்ற மாதிரி மிச்சம் உள்ள இடத்த இந்த பேடிங் விட்டு போட்டு நிரப்பிடுவாங்க ஓகேயா இதுக்கு தான் பிளாக் சைஃபர் அப்படின்னு பேர் சரி இந்த பிளாக் சைஃபருக்கு ஏதாவது உதாரணம் சொல்கிறாப்பா அப்படின்னா நிறைய உண்டு இன்ஃபேக்ட் நூற்று கணக்கில் இருக்குது பிளாக் சைஃபர் இதில் ரொம்ப பாப்புலராக எல்லாரும் பயன்படுத்துறது அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு இருக்குது டிஇஎஸ் டிஜிட்டல் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் டிஇஎஸ் த்ரீ டஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது இப்போ சமீப காலங்களில் நாம் எல்லாம் பயன்படுத்துவது அட்வான்ஸ் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஏஇஎஸ் அல்காரிதம் சரி நான் சென்ற பாகத்தில் வந்து ஜிஎஸ்எம் மொபைலில் ஜிஎஸ்எம் பயன்படுத்துகிறப்போ ஏ ஃபைவ் ஆர் ஒன்னுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் இருக்குது உங்கள் வாய்ஸ் காலை நீங்கள் தான் வாய்ஸ் கால் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா இது டவர் டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள கம்யூனிகேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏ ஃபைவ் ஆர் ஒன் அல்லது ஏ ஃபைவ் ஆர் டூ ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டுமே உடஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தோம் ஓட்டன்னு பார்த்தோம் அதாவது உடைக்க முடியும் தேவைப்பட்டால் அது உடைக்க முடியும் ஓகே அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த த்ரீ ஜி வர்றப்போ த்ரீ ஜி பிபிங்கிற ஒரு பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போக வேணாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வர்றப்போ ஸ்ட்ரீம் சைஃபர்லாம் வேணாம்ப்பா நம்ம பிளாக் சைஃபரே யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஏ ஃபைவ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அதோடய ஒரிஜினல் பேர் வந்து கசூமி கசூமின்னு இருந்தது இது வந்து ஸ்டார்ட்டாக ஏ ஃபைவ் ஆர் த்ரீன்னு வச்சுருக்காங்க அது ஸோ ஏ ஃபைவ் ஆர் த்ரீ வந்து ஒரு பிளாக் சைஃபர் ஓகேயா சரி இந்த டிஇஎஸ் வந்து ட்ரிப் டி த்ரீ டஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணது யாருன்னா அமெரிக்காக்காரங்க அமெரிக்காக்காரங்க தான் இதை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாங்க அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பாடி இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நிஸ்ட்னு பேர் அவங்க தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்லாம் கொண்டு வருவாங்க சில நாட்டுக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து அமெரிக்கா பிடிக்காத நாடுகள் இவன் ஸ்டாண்டர்டை நம்ம ஏன் பயன்படுத்தணும் பேசாமல் அதில் ஏதாவது ஒரு வில்லங்காக இருந்தால் நமக்கு எப்படி தெரியும் நம்மளே ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக உருவாக்குனா என்ன அப்படின்னு ஒரு சில நாடுகள் இப்போ ரஷ்யா எடுத்தால் அவங்களோட ஓன் அல்காரிதம் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி பல நாடுகளும் தத்தம் நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அல்காரிதம் வச்சுருக்காங்க இதே போன்று ஜப்பான்காரங்க என்ன பண்ணாங்க ஜப்பான்காரங்க சேர்ந்து அங்கே உள்ள கிரிப்டோகிராஃபர்லாம் சேர்ந்து இந்த ஏஎஸ் எவ்வளோ வலிமையானதோ அதே வலிமையுடன் கூடிய ஒரு மாற்று அல்காரிதம் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு கேமலியான்னு பேர் இன்றைக்கி கூட அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க உலகம் முழுக்க பாப்புலர் ஆகலைன்னா கூட ஜப்பானுக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் ஜப்பான் அரசு நிறுவனங்கள்லாம் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது பயன்
இந்த கிரிப்டோகிராஃபி வந்த புதுசில் ஒவ்வொரு நாடும் தான் கண்டுபிடிக்கிற அல்காரதத்தை வெளியில் சொல்லவே சொல்லாது அதுதான் இராணுவ ரகசியம் நாட்டோட செக்யூரிட்டியாக அதை நம்பி தான் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாடும் கண்டுபிடிச்ச அல்காரதம் மற்ற நாட்டுக்கு தெரியாது உளவு பார்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனாலும் முடிந்தவரை பாதுகாப்பாகவே வைத்திருந்தார்கள் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் கெர்காஃப் கெர்காஃப்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட ஸ்பெல்லிங் எனக்கு கரெக்டாக இப்போ ஞாபகம் இல்லை ஐ திங்க் இதுதான் நினைக்கிறேன் கெர்காஃப் அகஸ்தே கெர்காஃப்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு சார்ந்த ஒரு அறிஞர் இவர் இவர் வந்து ஒரு தேரி எழுதி வச்சுருக்கார் ஒரு அந்த தேரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அல்காரதம் இருக்குது எப்படியோ இது என்கிரிப்ட்லாம் பண்ணோம் இதுக்கு ஒரு கீ கே இருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஸோ வழக்கமாக நீங்கள் பிளேன் டெக் கொடுத்தா இதை என்கிரிப் பண்ணி சைபர் டெக் வரும் இல்லையா இந்த அல்காரதம் இந்த பெட்டி இந்த மாதிரி மாற்றக்கூடிய பெட்டியே வெளியே த போய் எதிரி கையில் மாட்டினா கூட இந்த சைபர் டெக்ஸ்டை உடைக்க முடியக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதாவது இது எப்படி இயங்குதுன்னு சொல்லலாம் எதிரியே அதை திருடிட்டு போகிறாருங்கன்னு வைங்க ஓலைச்சு வடியை திருடிட்டு போயிட்டார் எப்படி இயங்குதுன்னு எல்லா ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு ஆனால் இந்த கீ மட்டும் தெரியாது எதிரிக்கு எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியும் அதை இயக்கும் கருவியும் சிக்கிரிச்சு கடத்திட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாமே மாட்டினா கூட இதை உடைக்க முடியக்கூடாது அதுதான் ஒரு சிறந்த செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு தேரி எழுதி வச்சார் அவர் இன்றளவும் கிரிப்டோகிராஃபியில் இவர் எழுதின தேரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ அதாவது இந்த அல்காரதமெல்லாம் பப்ளிக்காக சொல்லிடலாம் இந்த கீழே தான் அவங்க செக்யூரிட்டியே இருக்குது அல்காரதம் தெரிஞ்சாலும் உடைக்க முடியாது கீ தெரிஞ்சால் தான் உடைக்க முடியும் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் இதை யாருமே ஃபாலோ பண்ணலை ஒவ்வொரு நாடும் தன்னுடைய அல்காரதத்தை ரகசியமாகவே வைத்து கொண்டிருந்தது இதெல்லாம் மாறிச்சு எப்போ மாறிச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அமெரிக்காவில் வந்து நேஷனல் பியூரி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒரு பாடி இருக்குது ஒரு நிறுவனம் அது பின்னாளில் இது பேர் மாறி ஒரு மாதிரி நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினு மாற்றிட்டாங்க இதை இந்த என்பிஎஸ் காரங்க இதை வந்து அமெரிக்க அரசாங்கத்தை சேர்ந்த ஒரு தர நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய ஒரு பாடி நேஷனல் பியூரி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இவங்க ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி பண்ணாங்க என்ன புரட்சி ஏய் கால் ஃபார் ப்ரப்போசல்னு பேர் அதாவது எல்லாருக்கும் இந்த திருவிளையாடல் படத்தில் பெரிய பறைய அரைஞ்சி மன்னருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் வேர்ல்டு பரம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நாங்கள் வந்து தகவலை எல்லாம் என்கரி பண்ணி அனுப்புறதுக்கு ஒரு பிளாக் சைஃபர் ஒரு பிளாக் சைஃபர் அல்காரதம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது உலகம் முழுக்க யார் வேணாலும் எங்களுக்கு அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணலாம் அது ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி சிறந்த அல்காரதத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை ஸ்டாண்டர்டாக போகிறோம் அமெரிக்கனாகவே இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது உலகம் முழுக்க யார் வேணாலும் உங்களுடைய அல்காரதத்தை சப்மிட் பண்ணலாம் என்று ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டாங்க எல்லாரும் அசந்தே போயிட்டாங்க அது எப்படிரா ஒரு நாட்டோட ரகசியத்தையே இப்படி ஓப்பனாக கேட்குறாங்களே எல்லாரும் நம்ம பொத்தி பொத்தியில் வச்சுருக்கோம் நம்ம ரகசியத்தெல்லாம் இவன் என்னென்னா அல்காரதமே ஓப்பனாக விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா அவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அல்காரதம் தெரிஞ்சு பல கண்களை ஆராய்ச்சி பண்ணும் அது அப்படின்னா எத்தனை ஓட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் உலகம் முழுக்க பார்க்க போகுதுன்னா ஏகப்பட்ட ஓட்டையை கண்டுபிடிக்கலாம்ல அத்தனையும் தாக்கு பிடிக்குதுன்னா அது மிகச்சிறந்த அல்காரதம் என்று பொருள் அந்த நோக்கத்தோட ஓப்பனாக ஒரு அறைகுகள் விட்டாங்க ஒரு அல்காரதம் காம்படிஷன் நடக்க போகுது எல்லாரும் சப்மிட் பண்ணலாம் யாரது நல்லா சேஃபாக இருக்கோ அது தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தேர்ந்தெடுத்து அமெரிக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்கப்படும் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க ஸோ உலகம் முழுக்க தலை சிறந்த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லாம் கொண்டு போய் அவங்களோட அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணாங்க அப்படி சப்மிட் பண்ணுறப்போ அப்போது கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் ஒரு ஜாம்பவான் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஐபிஎம் இருந்தாங்க அவங்களோட ரிசர்ச்சர் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அவங்களோட ரிசர்ச்சரில் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அல்காரதம் சப்மிட் பண்ணாங்க அந்த அல்காரதத்தோட பேர் வந்து லூசிஃபர் அப்படின்னு பேர் கிட்டத்தட்ட இது நடக்கிறது வந்து எழுபத்தி நாலில் ஓகேயா இந்த லூசிஃபருங்கிற அல்காரதம் லூசிஃபர் ஃபேமிலி ஆஃப் அல்காரதம்னு சொல்லுவோம் இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இன்னொரு மிகச்சிறந்த கிரிப்டோகிராஃபர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட பேர் வந்து ஹார்ஸ் ஃபெய்ஸ்டல்னு பேர் எக்ஸாக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் தெரியாது நான் இதை ஒரு இங்கிலீஷ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வாசிக்கிறேன் ஹார்ஸ் ஃபெய்ஸ்டல்னு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வந்து லூசிஃபர் ஃபேமிலி ஆஃப் அல்காரதம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி வந்தது தான் இந்த லூசிஃபர் இது வந்து மிகச்சிறந்த அல்காரதமாக தேர்வாச்சு இந்த அல்காரதம் அவங்க சப்மிட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி இருந்தது அதாவது ஒரு இன்புட் ஆனது அறுபத்தி நாலு பிட்டாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட் அவுட்புட் வந்து எக்ஸாக்டாக அறுபத்தி நாலு பிட்டாகவே கொடுக்கும் அதோட கீ வந்து நல்லா
ஸோ இந்த என்பிஎஸ் காரங்க என்எஸ்ஐ என்எஸ்ஏவை தொடர்பு கொண்டு அப்பா சாமி நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண போகிறேன் நீ தான் பெரிய புத்திசாலியாச்சு வேர்ல்டில் உள்ள மிகச்சிறந்த கிரிப்டோகிராஃபர்லாம் உன் காலில் தானே விழுந்து கிடக்காங்க ஸோ உன் கிரிப்டோகிராஃபரெல்லாம் வச்சு இதை கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணு இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட கைடன்ஸ் கேட்டாங்க இந்த என்எஸ்ஏ காரங்க இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு சில மாற் மாற்றங்களை எல்லாம் சொன்னார்கள் முதலாவதாக டிஃபரன்ஷியல் கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் டிஃபரன்ஷியல் கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக் இருக்குது இந்த அட்டாக்கை பயன்படுத்தி சைஃபர் டெக்ஸ்டை உடைக்க முடியும் இந்த அட்டாக்கையும் தாங்கும் வண்ணம் அதாவது வருங்காலம் இருபது முப்பது வருஷம் பழிச்சு வர்ற அட்டாக் கூட தாங்கும் வண்ணம் இதை வடிவமைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள் ஸோ டிசைன் பண்ணுறப்பவே டிஃபரன்ஷியல் கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாம் தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இது அமைத்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாறுதல் சொன்னாங்க அதுதான் யாருக்கும் தெரியல ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்ட்டு இந்த சாவிய கீய ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்லேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிடா தம்பி அப்படின்ட்டாங்க ஐம்பத்தாறு ஆக்கிரசாமி நூற்றி இருபத்தெட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரொம்ப ஓவர் செக்யூரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ சில பேருக்கு இதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்குது மேபி அவனால் உடைக்க முடியுமோ ஐம்பத்தாறு ஆக்கிட்டா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் அந்த சந்தேகத்துக்கு இன்றளவும் எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை அவனால் உடைக்க முடியும் அந்த காலத்தில் டிசைன் பண்ண காலத்தில் அவனால் உடைக்க முடியும் என்பதற்கு எந்த சான்றும் கிடையாது இது ஒரு ஒரு ஊகம்தான் ஸோ இந்தளவும் யாருக்கும் தெரியாது இதை ஏன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஐம்பத்தாறு ஆக்குனாங்கன்னு தெரியாது ஸோ ஆக மொத்தம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்க்கு தேர்வாயாச்சு இன்புட் என்னவா இருக்கிறவும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருக்கணும் அவுட் புட் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருக்கும் உங்கள் கீ நூற்றி இருபத்தெட்டுலேருந்து குறைச்சி ஐம்பத்தி ஆறு ஆக்கியாச்சு பேர் மாற்றியாச்சு டிஜிட்டல் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாங்க ஸோ இப்படியாக இந்த டிஇஎஸ் அல்காரதம் பிறந்தது இந்த டிஇஎஸ் அல்காரத்தை வந்து அதுக்கப்புறம் அர அரசாங்கம் வந்து மொத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த என்பிஎஸ் இருக்கு இல்லையா மொத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி சாரி எழுபத்தி ஏழில் ஹோல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக அது எவ்வாறு இயங்குது அப்படின்னு பிட்டு லெவல் அத்தனை டீட்டெயிலும் உலகத்துக்கே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது ஒரு பெரிய புரட்சி எல்லா நாடும் தன்னுடைய அல்காரத்தை ஒழித்து வச்சிருந்த ஒரு நேரம் இப்படி ஒரு அல்காரத்தை ஓப்பனாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க கீ மட்டும்தான்டா செக்யூரிட்டி மற்ற மெஷினே களவு போனாலும் பரவாயில்ல அல்காரதமே திருடு போனாலும் பரவாயில்ல உடைக்கவே முடியாது கீ மட்டும்தான் பாதுகாப்பு அப்படின்னு மாற்றினாங்க இந்த கெர்காஃப் பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி ஓகேயா சரி இந்த ஸ்பெல்லிங்கை நீங்கள் கூகுளில் செக் பண்ணிக்கிறேங்க எனக்கு டக்குனு இப்போ ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது கெர்காஃப் ஸ்பெல்லிங் ஓகே சரி இந்த ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் எதில் வந்ததுன்னா அமெரிக்கன் கவர்மெண்டில் யூஸ்வலாக ஃபெடரல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் பப்ளிகேஷன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் இந்த டிஇஎஸ் இது வந்து ரொம்ப வருஷம் தாக்கு பிடிச்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் எழுபத்தேழுலேருந்து ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இது பயன்பாட்டில் இருந்தது தொண்ணூறுகளில் வந்து இதுக்கு மேலே சில அட்டாக்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க தொண்ணூறுகளில் தியரிட்டிக்கல் அட்டாக்லாம் வர பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிஇஎஸ் ஆனது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தேழுலேருந்து ஆரம்பி ஓ சாரி எழுபத்தேழுலேருந்து ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆண் ஐந்து வரைக்கும் நீண்ட நாள் ஆட்சி புரிந்த ஒரு அல்காரதம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த முதல் முறையாக ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணி மொத்த அல்காரத ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க யார் அமெரிக்காவோட நேஷனல் பியூரி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த கெர்காஃப் பிரின்சிபல் ஞாபகம் வந்துருச்சு அந்த ஸ்பெல்லிங் ஃபைனலாக ஞாபகம் வந்துருச்சு கேஇஆர்சி கே ஹெச்ஓஎஃப்எஃப் அவரோட பேர் அகஸ்தே கெர்காஃப்னு பேர் ஒரு டச்சு கிரிப்டோ டச்சு அறிஞர் அவர் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் அவரோட தேரி எழுதி வச்சார் இப்படி ஒரு கீ மட்டுமே நம்பி இருக்க வேண்டும் அல்காரதம் திருடு போனாலும் மெஷினோ திருடு போனாலும் எதிரின் கையில் மாட்டினாலும் உடைக்க முடியக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதே அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி இந்த டிஇஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் பிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டு காலம் ஒட்டி இந்த டிஇஎஸ் அரசான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூறுகளில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேரிட்டிக்கல் அட்டாக்லாம் வர ஆரம்பிக்கிறப்போ சந்தேகம் வந்த உடனேயே கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி நைன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் வந்தவொன்னே உடனே இன்னொரு போட்டியை அறிவித்தாங்க இது அனதர் கால் ஃபார் ப்ரப்போசல் ஹெய் இந்த டிஇஎஸுக்கு மாற்று அல்காரதை நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் இது ஏதோ தேரிட்டிக்கலாக வீக் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க உடனே எனக்கு மாற்று அல்காரதம் வேணும்னு திரும்பவும் போட்டியாக அறிவித்தாங்க உலகம் பூரா யார் வேணாலும் சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த போட்டியின் முடிவில் இந்த போட்டியை பற்றி அடுத்த எபிசோ
இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் டிஎஸ்ஸை ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஸோ டிஎஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் இன்புட் ஆனது அறுபத்தி நாலு பிட்டாக இருக்க வேண்டும் பிளாக் பிளாக்காக இருக்கணும் கீ ஆனது வெறும் ஐம்பத்தாறு சாரி வெறும் ஐம்பத்தாறு பிட்டு தான் இருக்கணும் இதுதான் உங்கள் கீ கே அவுட்புட் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவுட்புட் வந்து அறுபத்தி நாலு பிட்டு இந்த யூஸில் அந்த கிரிப்டோகிராஃபி படம்லாம் போடுறப்போ ஒரு சின்ன கோடு போட்டிருப்பாங்க கோடு போட்டால் மோர் தென் ஒன் பிட்டுன்னு அர்த்தம் பல்க்கு பல்க்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேயா சரி இப்போது பயன்படுத்துகிறப்போ இந்த டிஎஸ்ஐ பயன்படுத்தும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எட்டு பிட்டு யூஸ்வலாக எடுத்துருப்பாங்க இந்த எட்டு பிட்டுக்கு பேரிட்டி பிட்டுன்னு பேர் இந்த எட்டு பிட்டு உள்ள அல்காரதத்தில் எங்கேயுமே பயன்படுத்தலாம் ஒன்லி பேரிட்டி திக்கிங்காக மட்டும் பயன்படுத்துவாங்க என்கிரி பண்ணுறக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி இந்த ஐம்பத்தாறு மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க சில சில புக்கில் வந்து நீங்கள் தவறாக அறுபத்தி நாலு பிட்டு கீ சைஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக புக்கில் தவறு இருக்காது புக்கில் யூஸ்வலாக சின்னதாக போட்டிருப்பாங்க இந்த அறுபத்தி நாலில் ஐம்பத்தி ஆறு தான் கீ சைஸ் எட்டு வந்து பேரட்டி புக்கு பேரட்டி பிட்டு அப்படின்னு ஆனால் இந்த இது இந்த அல்கரத்தை வச்சு ப்ராடக்ட் விற்கிறப்போ ப்ராடக்டில் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் இருக்காது மொட்டையாக சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ பார்க்குறவங்க கண்ணுக்கு என்ன என்ன தோணும் சரி டிஎஸ்னால் அறுபத்தி நாலு பிட்டு தான் கீ சைஸ் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க ஸோ டிஎஸ்இன் கீ சைஸ் ஆனது அறுபத்தி நாலு அல்ல ஐம்பத்தாறு மட்டுமே இதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க ஓகேயா சரி அடுத்து வந்து நம்ம ட்ரிபிள் டிஎஸ்க்கு போவோம் இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸ் நான் சொன்னேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுகளில் ஏஇஎஸ்க்காக ஒரு கால் ஃபார் ப்ரப்போசல் ஒரு போட்டி காம்படிஷன் வச்சாங்க அந்த ஏஇஎஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பல பேர் போட்டியிட்டார்கள் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஆள் தான் இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸ் இதில் என்ன பியூட்டினா அதே டிஎஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் மூணு தடவை பயன்படுத்துவாங்க திரும்ப 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 மூணு தடவை வரும் இதற்கு மூன்று கீ தேவைப்படுது கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அப்போ மூணு கீனா ஐம்பத்தாறு 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 மொத்தம் எவ்வளோ தான் ஆச்சு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஆச்சா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட்டு இதோட சைஸு மூணு கி சரி இப்போ இந்த டிஎஸ் எப்படி இயங்குதுன்னு சும்மா ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் உள்ளுக்குள்ளலாம் நம்ம போக வேணாம் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேங்க இந்த பிளேன் டெக்ஸ்டை எடுத்து ஒரு டிஎஸை வச்சு என்கிரி பண்ணுங்கள் கீ கே ஒன்றை வச்சு என்கிரிப்ட் ஆயிடுச்சா இந்த அவுட்புட்டை எடுத்து திரும்பவும் டிஎஸ் கே டூ வச்சு என்கிரி பண்ணுங்கள் திரும்பவும் இந்த அவுட்புட்டை எடுத்து மறுபடியும் டிஇஎஸ் வச்சு கே த்ரீ வச்சு என்கிரி பண்ணுங்கள் இப்படி மூன்று முறை மூன்ப மூ மூன்று வேறு கீயை கொண்டு மூன்று முறை டி டி என்கிரி பண்ணுறது தான் இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸ் ஆனால் இது அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் ஆகலை இதற்கு பதிலாக வேறு ஒரு வேரியேஷன் ஆஃப் ட்ரிபிள் டிஎஸ் வந்தது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா திடீர்னு இப்படி ஒரு புதுசாக ஒன்று புகுத்துனா நான் ஒரு சில இடத்துல இன்னும் கூட எனக்கு டிஎஸ் வேணும் ஆக நீ உருவாக்குறது எப்படி இருக்கணும்னா டிஎஸ்ஸும் ஆகவும் இயங்க வேண்டும் ட்ரிபிள் டிஎஸ் ஆகவும் இயங்க வேண்டும் இது போன்ற ஒரு அமைப்பில் மாற்றி கொடுத்தா மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இன்னொரு வேரியேஷன் வந்தது அந்த வேரியேஷன் எப்படின்னா நான் சுருக்கமாக ஈன்னு வச்சுக்கிறேன் இடம் பத்தாது ஸோ ஈனா டிஎஸ்ஐ வைத்து என்கிரிப் செய்யின்னு அர்த்தம் டி அப்படின்னா டிஎஸ்ஐ வைத்து டிகிரிப் செய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா நான் சிம்பிளாக ஈனு வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட் இருக்குது கே ஒன்னை வச்சு என்கிரிப் பண்ணிடுங்க வரக்கூடிய விடையை டிகிரிப் பண்ணுங்க எதை வச்சு கே டூ வச்சு திரும்பவும் வரக்கூடிய விடைய கே த்ரீயை வச்சு என்கிரி பண்ணுங்க ஆக முதலில் என்கிரிப்ஷன் அப்புறம் டிகிரிப்ஷன் அப்புறம் என்கிரிப்ஷன் இங்கே வந்து மூணுமே என்கிரிப்ஷன் தான் இல்லையா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்கிரிப்ஷன் அப்புறம் டிகிரிப்ஷன் அப்புறம் என்கிரிப்ஷன் ஆனால் கீ வெவ்வேற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கீ வெவ்வேற ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்னது கே ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே த்ரீ மூன்று கீழும் வெவ்வேறாக இருந்தால் கூட்டு கீ எவ்வளவா இருக்கும் நூற்றி பிட்டு இந்த மெத்தடுக்கு இடிஇன்னு பேர் ஏன்னா என்கிரிப் டிகிரிப் என்கிரிப் பண்ணுறனால இதுதான் இப்போ பேர் நான் பரவலாக நம்மலாம் பயன்படுத்துகிறோம் த்ரீ டிஎஸ் சொன்னாலே அல்மோஸ்ட் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இதாகத்தான் இருக்கும் ஓகேயா சரி இந்த மெத்தடில் அப்படி என்ன பியூட்டி அப்படி என்ன பியூட்டினா மூணா மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனுக்கு கீ ரிங் ஆப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டர்டில் கீ ரிங் ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூ ஆப்ஷன் த்ரீன்னு இருக்கும் ஆப்ஷன் டூ என்னென்னா கே ஒன்னும் கே டூவும் வெவ்வேறு கீ ஆனால் கே த்ரீ K1 ஒன்னுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ அதே தான் கே த்ரீயாக இருக்கும் கே த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கீ சைஸ் எவ்வளவு ஐம்பத்தாறு ப்ளஸ்
ஸோ ஒரே அல்காரத்தை பயன்படுத்தி மூணு கீயை சரிசமமாக்கிட்டா அது டிஎஸ் ஆக மாறிவிடும் மூணு கீயும் வெவ்வேறாக வச்சா அது த்ரீ டெஸ்ஸாக மாறிடும் சூப்பராக இருக்குல்ல இதை ஹார்ட்வேர்லேயும் பண்ண முடியும் சாஃப்ட்வேர்லேயும் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த மெத்தடு தான் ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு ஸோ இப்போல்லாம் த்ரீ டெஸ்னாலே எல்லாரும் நம்ம பயன்படுத்துறது இந்த இடிஇ என்று சொல்லக்கூடிய வேரியேஷன் மட்டும்தான் ஓகேயா சரி இப்போ இந்த டிஎஸ் ஆகட்டும் ட்ரிபிள் டிஎஸ் ஆகட்டும் இதனுடைய செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்கும் இந்த செக்யூரிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்னதை நான் விளக்கி ஆகணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு அல்காரதம் இருக்குது இந்த அல்காரதம் வந்து ஒரு பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை வாங்குது சைபர் டெக்ஸ்ட்டை கொடுக்குது ஸ்கேனு ஒரு கீ வச்சுருக்கு இதோட செக்யூரிட்டி எப்படிப்பா கால்குலேட் பண்ணுறது ரெண்டு அல்காரதத்தோட செக்யூரிட்டி கம்பேர் பண்ணோன்னா எப்படி பலத்தை பலச யார் பலசாலின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பலதாக ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியாக ஒரு வழிக்கு வந்தாங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த அல்காரதம் வந்து நாலு பிட்டு செக்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் செக்யூரிட்டி வந்து இந்த நம்ம அளக்கிறப்போ இப்போ பால் அளக்கிறப்போ ஒரு லிட்டர் பால் ரெண்டு லிட்டர் பால்னு சொல்கிறப்போ இந்த செக்யூரிட்டி அளக்கிறதுக்கு ஒரு யூனிட் வச்சுருக்காங்க பிட் அப்படின்னு நாலு பிட்டு செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டூ பவர் ஃபோர் ஸ்டெப்பு தேவைப்படும் டூ பவர் ஃபோர் என்னது டூ டைம்ஸ் இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் இன்ட்டு டூ ஈ ஈ ரெண்ட நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ஆச்சா பதினாறு ஸ்டெப்பு வேணும் இந்த அல்காரத்தை உடைக்கணும்னா பதினாறு ஸ்டெப்பு வேணும் சரி இதுன்னா மொட்டையாக ஸ்டெப்புனா என்ன ஸ்டெப்பு என்ன ஸ்டெப்புனு என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இப்போ ஏதோ ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி உடைக்க முடியும்னா அதே மெத்தடு பதினாறு தடவை பண்ணிங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த மெத்தட் என்னென்னு யாருக்கும் தெரியாது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போனா நீங்கள் ஒரு டவுட் வரும் ஒரு இது சிம்பிள் மெத்தடாக இருக்கும் இன்னொன்று ரொம்ப கஷ்டமான மெத்தடாக இருக்கும் இது பதினாறு தடவை செய்கிறதுக்கும் இது பதினாறு தடவை செய்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது வந்து சிம்பிள் அல்காரதம் இது காம்ப்ளிகேட்டட் அல்காரதம்னு வைங்க நம்ம செக்யூரிட்டியில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப பெரிய பெரிய நம்பரை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றும் கணக்குலேயே வராது ஸோ ஒரு தம் ரூல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தம் ரூல் படி என்ன ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன ஸ்டெப்புங்கிற பற்றினா ரொம்ப கவலைப்பட வேணாம் எத்தனை ஸ்டெப்பை வச்சு உடைக்க முடியும் அதுவே போதும் நமக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க அதன்படி ஃபோர் பிட்டு செக்யூர் அப்படின்னா இதை உடைப்பதற்கு பதினாறு ஸ்டெப்பு தேவைப்படும் ஸோ இந்த டிஎஸ் வந்து நான் ஐம்பத்தாறு பிட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா கீ அப்போ இதை உடைக்கிறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்டெப்பு வேணும் இப்போல்லாம் இதை உடச்சிடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட்டை உடைக்கிறதுக்கெல்லாம் கருவி வந்தாச்சு ஸோ டிஇஎஸ் இஸ் நோ லாங்கர் செக்யூர் இந்த டூ பவர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்குன்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்குன்னு இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஃபோர் பிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் பிட்டுன்னா என்னென்ன காம்பினேஷன் சாரி ரெண்டு பிட்டு எடுத்துக்கிறேன் என்னென்ன காம்பினேஷன் வரும் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் நாலு காம்பினேஷன் வருதா ஸோ எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது ஒன்றுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது எங்கே உடையுதுன்னு பார்க்குறது ஸோ ஐம்பத்தாறுனா டூ பவர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு பெரிய டேபிள் எழுதுங்க எல்லா பாசிபிலிட்டியும் எழுதுங்க ஒரு கீயாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உடையுதா உடையுதா உடையுதான்னு ஸோ இந்த வகையான ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கை கொண்டு இதை உடைத்து விடலாம் திஸ் இஸ் நோ லாங்கர் செக்யூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேயா இந்த ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிருவோம் அடுத்து த்ரீ டெஸ் த்ரீ டெஸ்ட்டில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேனே கீரிங் ஆப்ஷன் ஒன்றில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட்டு கீ கே ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே டூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கே த்ரீ இது தான் நம்ம பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம் இதில் வந்து ஒரு வகையான அட்டாக் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த அட்டாக்கை கண்டுபிடித்து இதனுடைய செக்யூரிட்டியை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பிட்டாக குறைச்சிட்டாங்க அந்த அட்டாக்கை பயன்படுத்தினால் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்யூரிட்டி குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் நோ லாங்கர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட் செக்யூர் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட்டே கேக்கு பயன்படுத்தினாலும் இது எது எவ் எந்த அளவுக்கு செக்யூர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பிட்டு தான் இது செக்யூர் இதெல்லாம் இன்னொருத்தர் ஒரு ஓட்டையை கண்டுபிடிச்சார் அந்த அட்டாக்கை பயன்படுத்தி யூ கேன் ஃபர்தர் பிரிங் டவுன் இதை இன்னும் குறைச்சி நூற்றி எட்டு பிட்டு செக்யூராக மாற்றிட்டாங்க இப்போ ஸோ இப்போல்லாம் யாராவது நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பிட்டு ட்ரிபிள் டிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பிட் செக்யூரிட்டி இதை மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க ஆனால் புத்தகங்களில் பெரும்பாலும் இதை தான் போட்டிருப்பாங்க பட் இப்படியும் ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும்னா எனக்கு மெயில் பண்ண
ஒரு ரகசிய த ஒரு அல்காரிதத்தை ரகசியமாக வைக்காமல் உலகத்திற்கே அறிவித்து விட்டு கீயை மட்டுமே நம்பி செக்யூரிட்டி வடிவமைக்கும் ஒரு சித்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் உலகம் பூரா அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதை முத முதல்ல இதுக்கு வழி வச்சவர் யாருன்னு சொன்னோம் அகஸ்தே கிர்காக் கிர்காக்னு ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு டச் அறிஞர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதன்படி டிஇஎஸ் என்ற ஒரு அல்காரிதம் வந்தது அது வந்து ஐபிஎம் காரங்க சப்மிட் பண்ண லூசிஃபர்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னோம் இதற்கு ஹெல்ப் பண்ணது நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்டை கீழே குறைச்சி ஐம்பத்தாறு ஆகினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளை ஒட்டி ஆல்மோஸ்ட் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு இதை ஆட்சி புரிந்தது அதுக்கப்புறம் இதில் வீக்னஸ் தெரிஞ்ச பிறகு இன்னொரு காம்படிஷன் இதே மாதிரி வச்சு அதனோட ஃபைனலிஸ்ட்டாக ஏஇஎஸ்னு ஒரு அல்காரதம் செலக்ட் பண்ணாங்க அட்வான்ஸ் என்கிரிப்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்னு அதுக்கு பல போட்டியாளர்கள் வந்தாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த போட்டியாளர் ட்ரிபிள் டிஎஸ்னு பார்த்தோம் இந்த ட்ரிபிள் டிஎஸில் மூன்று கீயை பயன்படுத்துகிறோம் மூன்று கீயை வந்து பேக்வேர்ட் கம்பேர்டபுளாக அந்த அல்காரத்தை யூஸ் பண்ணணும்னா இடிஇ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்கிரிப் டிக்ரிப் என்கிரிப் இதில் பண்ணோம்னா மூணு கீயை ஈக்குவலாக வச்சிங்கன்னா அது டிஎஸாக மாறிடும் மூணு கீரும் வெவ்வேறு கீயாக வச்சிங்கன்னா அது ட்ரிபிள் டிஎஸாக மாறிடும் ஒரே அல்காரது தான் ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்கு அதுக்கு இதனுடைய எஃபெக்டிவ் செக்யூரிட்டி நூற்றி அறுபத்தெட்டு பிட்டு என்று இருந்தாலும் எஃபெக்டிவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பிட் தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் டிஎஸ்ல ஐம்பத்தாறு இருந்தால் கூட அதை உடச்சி உள்ள வந்துடலாம் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்கை பயன்படுத்தி உடச்சி உள்ள வந்து விடலாம்னு பார்த்தோம் ட்ரிபிள் டிஎஸ் இன்னும் கூட சேஃப் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பிட் செக்யூரிட்டி கொடுத்தாலும் இன்னும் கூட அதை முழுசாக உடச்சிட முடியாது ஸோ இன்னும் அது பயன்பாட்டில் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் புதுசாக டிசைன் பண்ணுறதாக இருந்தால் ட்ரிபிள் டிஎஸ் செய்ய வேண்டாம் ஏஇஎஸ்க்கு மாறிவிடுங்கள் ஏன்னா இப்போல்லாம் அசம்பிளி லெவலில் வந்து ஏஇஎஸ்க்கு அசம்பிளி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ப்ராசஸரில் ஒரே காலில் பண்ணிடுவோம் ஏஇஎஸை ஜஸ்ட்டு ஏஐஸை கூப்பிட்டா போதும் டக்குன்னு இன்பட் கூட அவுட்புட் கூட அவ்வளோதான் அசம்பிளி லெவலில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவைலபிள் இருக்குது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும் ஹார்ட்வேர்லாம் ஸோ புதிதாக டிசைன் பண்ணால் ட்ரிபிள் டிஎஸ்ஐ பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏஐஎஸ்ஐ பயன்படுத்துங்கள் சரி இத்தோடு இந்த பாகத்தை நி நிறுத்திக்கொள்வோம் அடுத்த பாகத்தில் பாக மைந்தில் வந்து நம்ம ஏஇஎஸை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இன்று என்னுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டதற்கு மிகவும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்